Mientras se colocan, yo quería explicar una cosa, eh, un poco la razón por la que hoy estamos hablando tanto de pasta. Nosotros, el FC Forum, el año pasado, eh, o sea, pensamos que una de las grandes eh, agresiones a la cultura libre es esta excusa de los artistas que se mueren de hambre, de los modelos, de etcétera, etcétera. Entonces, eh, desde el año pasado hemos eh, estado encarando el tema de los modelos de negocio y de los modelos alternativos. Hemos publicado el resultado del foro que ha costado cinco meses de trabajo con la gente proponiendo nuevos modelos, etcétera, etcétera. Y concretamente lo que intentamos hacer eh, esta vez... Eh, porque posiblemente estamos también hartos de hablar de este tema, o sea, digamos que con este año queremos cerrar este, este tema, porque luego cada uno que se gane la vida como pueda, quiero decir, no, tampoco tiene que ser una obsesión, eh, es porque pensamos que hay dos niveles dentro del hecho de que vivimos en un sistema capitalista, esto está expresado en, en la carta del año pasado también, o sea, hay una parte... Eh, en que los comuneros compartimos, en que lo que la comunidad produce, lo que entre nosotros producimos con las mismas condiciones, pues tiene que poder circular libremente, pero que también hay dentro del capitalismo en, en mucho parasitismo, mucho eh, eh, la, la, lo que el común genera está vampirizado por empresas que, como estamos viendo, pues eh, ganan dinero. Entonces, la cuestión es también cómo hacemos nosotros para sacar el dinero de donde lo hay, porque el dinero es necesario eh, para vivir dentro del capitalismo de una manera u otra. Digo todo esto porque la razón por la que ahora hay tres ejemplos, tendremos tres ejemplos, eh, Flutter, que es una empresa de, de microfinanciación, que ahora os explicarán, que está lanzando su, su formato en, en español y en castellano, Goteo y Berkami, que son dos ejemplos de, ejempl de, de crowdfunding, y entonces nosotros a, a estas personas les hemos puesto una pregunta sobre la mesa a la que les pedimos contestar, que es, de momento, sobre todo el crowdfunding, eh, son eh, básicamente, eh, es casi un, una, una forma de marketing, no es realmente una forma emprendedora. Entonces la pregunta, que es también un poco provocación, es cómo hacer y por qué no se está haciendo, si por qué no se puede o por qué no se quiere, que las plataformas de crowdfunding, de la que todos estamos tan orgullosos, etcétera, etcétera, eh, puedan ser realmente una forma de financiación y de recuperar el capital que se nos está quitando dentro del contexto del capitalismo. O sea, que a veces el crowdfunding, y esto que nadie se ofenda, eh, luego me matáis cuando os tocan el turno, o sea, a veces el crowdfunding es como sacamos 10 euros a mi madre, a mis colegas y a los colegas, un poco la comunidad ampliada, pero quedándonos en una precariedad muy grande, mientras las grandes empresas están chupando del común y sacando grandes beneficios sin devolver nada. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar, dar al crowdfunding un paso ulterior? Y esta es la pregunta que desde el foro estamos haciendo a estos próximos tres ponientes. Él no ha entendido la pregunta, entonces dirá lo que le viene en gana, supongo. Yeah, yeah, so um, I'm, I'm sorry I couldn't understand one thing. So I hope she didn't already s tell everyone about my presentation. Uh, I'm really glad to be back here. I was here last year and it was really vibrant and lots of energy. I'm really, really happy I'm here again. Um, I I'm going to translate, so if you make this. Okay. Bueno. <laughs> ¿Ahora? Sí. Bueno, primero que no he entendido nada de lo que, lo que ha dicho, entonces espero que no ha explicado ya lo que, lo que voy a exponer. Eh, para empezar, yo estuve aquí el año pasado, había mucha energía, era muy emocionante, entonces estoy muy contento de, de haber vuelto este año. Oh, ¿puedo hablar en Swedish? No. No, you're a, tra <laughs> you're a translator. Okay, sorry. So, uh, my name is Peter Sundekol Misopi. I'm um, from Scandinavia, and I think there is one more here. So, I'm happy to talk to you afterwards in one native language, at least. Uh, I'm going to do something which is going to be really hard for the translator. I'm going to show a video, which is in English. <laughs> so, uh, I'm just going to show the concept of Flatter for those who don't know what it is. A little bit about my background, what they were speaking. Uh, I was one of the founders of Pirate Bay, so I've been working with uh, free culture and and not so free culture for a long while. Okay, sorry. Eh, bueno, me llamo, me llamo Peter, vengo de Escandinavia, creo que hay otra gente aquí de Escandinavia, al menos uno, entonces me encantaría poder hablar en idioma nativa más tarde. 
Eh, yo vengo como uno de los fundadores de Pirate Bay. Es que no escuché bien esta parte porque le estaba... Ha dicho que va a ser difícil porque va a poner un vídeo. Vale, que para mí va a ser difícil porque va a poner un vídeo. Ok. I will show the concept of the video and uh, hopefully you understand with that translation. Os mostraré el concepto del vídeo y espero que lo entendáis. And I hope there is sound. Y espero que haya sonido. On the internet, you can create or take part of content. When you create, there's not really a good way to get money for the content. And when you find something you like, there's no good way to show love for it. This problem is universal. For bloggers and their readers, musicians and their listeners, photographers, film creators, programmers, and so on. So we created Flatter to solve this. This is how it works. Every month, the Flatter user pays a small fee. Let's compare it with birthday cake. When you have a cake, you want to give slices to the people you like. Flatter helps you do that. If you've created something, you can add a flatter si button to your content. Algo, or if you find something you like, flatter, and there's a flatter button besides the content, you click it. Gusta, button Each button flatter, is a counter showing how many people are willing to give cake este for the content. At the end of the month, your cake is sliced in as many pieces Al as you click the mes, flatter button. Each slice is then given to the correct content creator. If you click 10 buttons, si the 10 creators botones, will get a tenth of the cake entonces, each. If you click a hundred buttons, the hundred creators si will get a hundred of cien, the cake. Pues the slices might be small, but everyone's slices pastel. will all pequeños, add up. Or as we say in Sweden, mon a beca small, blir en stil, oh. As a creator, you will get money you've never got before. As a consumer, you can help creators out with just a small click. If you haven't guessed it, flatter is a wordplay of flatter and flat rate. With a flat rate fee, you can flatter people. Y eso era un juego de palabras que no voy a entrar. So thank you. And obviously the idea of, of Flatter is to encourage people that create to um, make money from, from that without forcing people to pay. So we want to find an alternative way of people making money. Y buscar una manera alternativa para que la gente que crean contenido puedan vivir de ello. Yeah. So we see that most of the things that are created today is some sort of free culture. It's uploaded to different sites without anyone actually caring about the copyright for it. We use the Creative Commons. La mayoría de la creación hoy en día es eh, destruido libremente sin preocuparse por el copyright y lo que estamos llamando el Creative Commons. So the idea, obviously, is that instead of uh, talking about payments for things, we want to talk about support for things. So. Entonces, en vez de hablar de pagar por las cosas, queremos hablar de apoyar a las cosas. So um, I think a, a lot of people here know about Flatter from before, so I'm going to talk a little bit what happened since we opened last year. Puede ser que muchos ya os suena el concepto de Flatter, entonces voy a hablar un poco de lo que ha pasado en el último año desde que nos formamos. So we actually... Um, We've had uh, lots of design revises, which is uh, kind of the thing we spent a lot of time on to make the site look very good. Hemos pasado mucho tiempo uh, rediseñando el sitio. Because we noticed another problem, and this is going to be another video. Y hemos visto otro problema, y aquí pongo otro video. Hey YouTube, I just want to talk a little bit about um, Flatter. Quiero hablar un poco de Flatter. Um, I saw this site on the internet, actually. That's pretty good for YouTube users. Que está muy bien para uh, los de YouTube. If you want, you can go and check it out because it's like down at the link. I'm gonna post sí, a video si of the commercial video. I'm gonna post, post a link on the commercial video. I mean, yeah, it's pretty good actually. I es mean, like it's a guay, site ¿no? that. Um, es un sitio que... How do I explain it? ¿Cómo explico? Uh, you can link, I think it's like this, uh, you can uh, link the continent from YouTube poner un enlace de to the site en or YouTube you can upload it to uh, Flatter all at once. Um, I think it's like, um, um, como... it's like uh, a site that makes people share but you un pay a small fee la for it. If you, um, for example, um, if you say like this, 
and the opening fee I think was two euros I think or maybe it's more I don't know I just read it from it I don't even know sometimes but it's pretty cool anyways it makes um, the people we the people like bloggers youtubers um, Facebook pictures everything um, everything ready right your your material that you own um, yeah it's everything and if they like it they flatter you you get a flatter button when you subscribe to this and I'm gonna post it down at the description so just check it out if you want to it's pretty cool um, yeah that's all I can say I mean like it's freaking awesome I don't know why no sé it's hard to me for me to say what it's actually about I mean like tengo que explicar lo que es. okay I'm, I'm gonna cut there the whole thing that we had a problem with is that, as you noticed, everyone gets really confused. And this is a big problem we have, is even we have a really simple concept, but we're, uh, we're changing what the, um, how people actually think about payments, and people don't get that. Because Cómo la gente eh, conceptualiza el tema de los pagos. Entonces, so if you have good ideas on how to make people like this actually understand Flatter, I would be really happy. Si alguien tiene buenas ideas de cómo hacer que la gente entienda ese nuevo concepto de manejar el dinero, pues estaría genial. Yeah. Saber. And I'm, I'm going to be a bit quicker because Simona asked me to. Um, so um, we've had lots of people that are now using Flatter to make their living from it. Hay mucha gente que ya usan Flatter para ganarse la vida. Making over a couple of thousand euros per month in a steady income. Mil, dos mil euros por mes como renta estable. Uh, we also have been, we're still the only uh, company that supports Wikileaks in getting money. Seguimos siendo la única empresa que está apoyando a Wikileaks para, para, fundarse, para, Would, para recibir fondos. Which also shows us that there is a link between the, the open internet as well as going against governments and stuff like that. Que también muestra la, el enlace entre la relación entre el internet abierto y las luchas contra los gobiernos. We won lots of stupid awards. Hemos ganado muchos premios tontos. Uh, we added support for offline flatters. También estamos apoyando uh, off, uh, flatter offline. So you can uh, use a QR code and go outside and you can flatter some physical thing. Puedes tener un código y, fl uh, y flatter uh, cosas físicas también. We also added direct donations. También tenemos donativos directos. So it goes outside of your normal flatter balance that you Entonces use per no month. Entonces no es tu, tu cuenta flatter normal que se divide cada mes, pero puedes hacer donativos aparte de eso. And we're doing uh, translations of the site to different languages. Y estamos traduciendo el sitio en varios idiomas. And I think in the beginning of next year we will be uh, working towards Spain much more than we've been doing before. A principios del año que viene vamos a estar mirando mucho más hacia el Estado español que lo que hemos hecho. So we're also looking for like ambassador people that want to help us with the uh, launching in Spain, which would be really helpful for us. Y buscamos embajadores para estrenarlo aquí en el Estado español. Uh, we're also opening up for revenue sharing, so if you have a site which has YouTube gener gender uh, generated content, uh, you can get money for, uh, from us to help people um, to be flattered. También eh, tenemos un proyecto de ayudar gente a recibir fondos. Revenue sharing? Alguien? Uh, I don't even know the Swedish word, <laughs> sorry. Uh, eh, para, para empezar proyectos con Flutter, pues tenemos recursos para, para pasar fondos para eso. And previously we, we had um, everything that you wanted to Flutter had to be registered with Flutter, and we've now solved the problem that you can Flutter basically whatever you want on the internet. Anteriormente, si para apoyar algo con Flutter, este proyecto tenía que estar registrado con Flutter, pero ahora hemos resuelto ese problema y se puede apoyar a básicamente cualquier cosa. So you can, for instance, add Flutter to physical uh, players for music and st stuff like that as well. Puedes incluir a músicos físicos y no solo en digital. And I'm done, and this is in Finnish to add another language. Y aquí tenemos algo en finlandés, que no sé qué dice. And this also means thank you and questions. Muchas gracias y preguntas. Hi. 
Hi. Just a quick question. I think we talked about that last year. At the very beginning, you had a very, uh, a very positive rule, which was about like to be a user of Flutter. It, this means to um, be able to receive money, you had to first give money, a minimum of money. I think it was two euros or five yes. euros. Yeah. Uh, why did you decide to change that rules, which, which is about like more like a distributed system? No? Um, it's about like sharing, it's about like giving and receiving. Yes. Just, just, just a question. I mean, I can guess why, but I mean, uh, it's more about like how do you take this decision? Yeah, ah, sorry. Uh, because you give uh, quite settled that everybody know what is Flutter a bit too much. Can I ask if everybody have clear what Flutter is before we carry ask. on? Sí. Porque como Flutter ya se presentó el año pasado en el FC Forum, me parece que dio bastante por descontado que todo el mundo tiene muy claro que es Flutter. Si hay mucha gente en la sala que no lo tiene claro, si acaso lo explicamos brevemente o sabéis ya cómo funciona Flutter. ¿Quién no sabe cómo funciona Flutter? Solo, si son solo esto, pediré al vecino que se lo explique. Si sois más, lo explicamos de verdad. Entonces, solo hay estas cinco personas. Entonces, estas cinco personas pueden preguntar a su vecino de explicárselo, porque así podemos seguir, que hay poquito tiempo. ¿Os parece bien? Vale. Entonces, ¿puedes? Vale, la, la pregunta era eh, que al principio para recibir eh, dinero a través de Flutter era necesario registrarse y esto suponía eh, pagar un, el, 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 la, la registración, que creo que eran dos euros, algo así, pero era un, un principio de había que dar dinero para luego poder recibir dinero. Y la pregunta es... ¿Por qué eh, se cambió y cómo se, cam o cómo se tomó la decisión de, de cambiar eso? Um, the reason is for technical reasons, that we can't allow you to flatter anything without having an account that can receive the money. Um, and we want to add that if you, when you start receiving money, you can't really take the money out without paying the monthly fee. But for legal reasons, we couldn't do that yet. We're trying to make that happen. But in, um, in like ethics and morals and everything, we want, we want that system back, but it's uh, for those reasons. Vale, básicamente son razones técnicas. Realmente lo que nosotros queremos es que para recibir dinero y para poder sacar dinero de una cuenta de Flutter, sea, que sea necesario pagar eh, la cuota mensual de, y ser parte de, de la comunidad de Flutter, pero por razones legales, éticos y y técnicos, pues está, todavía estamos trabajando en eso y no sabemos todavía cómo hacerlo. ¿Any more questions? So you're presenting a whole new payment system, um, I, I'm guessing from, from what you're saying. Uh, We're not sure if it's payments or supporting or whatever it is. The wording is really hard. Okay, so would you ever consider doing going down the route of PayPal? Because I think a lot of people don't like that service. And if there's a, something like you guys on side who aren't willing to, who aren't going to be stopping payments to things like WikiLeaks or things that have government pressure applied to them, um, would you think about expanding in that direction as well? Or? Uh, it, it's an obvious uh, thing. Do you want to translate? I'll translate. Oh. Okay. Entonces, lo que, bueno, al principio dijo que, que lo que se está planteando es un nuevo sistema de pagos y dijo que no, no sabía si era realmente un sistema de pagos o cómo definirlo. Pero la pregunta es eh, si se podría plantear eh, ir a hacer algo más como lo que hace Paypal. Porque hay mucha gente que no les gusta Paypal, que bajo la presión de los gobiernos pues se quita apoyo a, a entidades como Wikileaks. Entonces, a saber si, si Flutter podría plantear hacer un servicio como lo que hace Paypal y cómo sería eso. So, uh, we've added the donation system because of people have a need to give money, but we don't want to be a, a normal payment system where you buy and sell things. We just want to... Um, be something that you use for culture and cultural items. Bueno, hemos añadido el sistema de donativos porque se ve que la gente tenía una necesidad de poder hacerlo de esa manera, pero igualmente no queremos convertirnos en un sistema tradicional de compra y venta 
y el planteamiento es que sea una cosa cultural y que se que quede restringido a, a asuntos culturales. 